Desde 2000, 48 milhões de crianças menores de 5 anos de idade foram salvas quando os governos se comprometeram a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O número foi destacado no relatório divulgado na última semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. O relatório mostra que a taxa de declínio da mortalidade entre as crianças mais jovens do mundo dobrou ao longo de uma geração. Mas isso não é suficiente para cumprir os objetivos de reduzir em dois terços a mortalidade infantil em todo o mundo até o final de 2015. O Unicef relatou que 16 mil crianças menores de 5 anos ainda morrem todo dia. E a chance de uma criança sobreviver é muito diferente dependendo de onde ela nasce. As principais causas de morte, na sua maioria, podem ser evitadas e incluem subnutrição, prematuridade, pneumonia e complicações durante o trabalho de parto. A ONU afirma que mais 38 milhões de vidas poderiam ser salvas até 2030, a partir do progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que os líderes mundiais definirão neste mês. Como milhares de refugiados e imigrantes continuam a chegar na Europa, oficiais da ONU renovaram seu apelo aos estados para responderem de forma responsável e humana em relação ao fluxo crescente. Peter Sutherland, representante da ONU para a migração, destacou a necessidade de uma abordagem comum para a crise e ressaltou que os refugiados devem ser tratados como seres humanos em primeiro lugar. Nós with humanity. Many of them leaving under dark conditions which fall short of persecution. Many of them having skills that we need on this continent, which is a dying continent. Germany has the lowest birth rate in the world. Italy, Spain, all over Europe, there's actually a huge demand for, and will be, In time to come for people. A Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, advertiu que não é responsabilidade de somente um país ajudar aqueles que fogem de conflitos, mas de todos os países europeus. We need um, more and more countries to say that they will participate in a relocation scheme. We think that the Europe crisis can only be managed. Um, if there are um, reception registration centers established in these receiving countries like Greece and Italy and Hungary, run by the EU, supported by UNHCR and IOM. And those can only work if there is a guaranteed relocation system whereby European countries are saying, yes, I will take X number. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, continua conversando com líderes europeus sobre o que se transformou o maior fluxo de pessoas para o continente em décadas, apelando para que encontre rapidamente uma abordagem em conjunto para atender às necessidades dos recém-chegados. A ONU relatou um aumento preocupante do número de mortes de civis nos últimos três meses como resultado dos combates que vêm ocorrendo no leste da Ucrânia. Segundo o último relatório da Missão da ONU de Monitoramento dos Direitos Humanos na Ucrânia, o número de vítimas civis dobrou no período de maio a agosto, em comparação com os três meses anteriores. No total, cerca de 8 mil pessoas perderam suas vidas no leste da Ucrânia desde que o conflito começou em meados de abril de 2014. Gianni Magazzani, do Escritório de Direitos Humanos da ONU, destacou a difícil situação que muitas pessoas enfrentam. What happens on the ground is that you may, within your own apartment, be faced with people coming in, taking out your son, your daughter, your wife, or yourself, and ending up in detention for several months, if not tortured and executed. So this is a very dramatic situation. A ONU ressaltou que é preciso fazer mais para cumprir o acordo de cessar fogo assinado no início deste ano, realizado para proteger os civis e por fim as hostilidades. Thank you.